மறைந்த நடிகர் விவேகின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின் அவரது நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நம்முடைய அரங்கிற்கு மூத்த நடிகர் பயில்வான் ரங்கநாதன் வந்திருக்கிறார் ராம்குமார் நீங்கள் தொடர்ந்து கலந்துரையாடலாம் நன்றி ராஜலட்சுமி இந்த மண்ணில் பல மரங்களை நட்டவர் மக்களின் மனதில் மூட நம்பிக்கையினும் வேறை அறுக்க தன் நடிப்பால் உழைத்தவர் இன்று மறைந்து விட்டார் அவருடைய மறைவு திரை உலகுக்கு மட்டுமல்ல நமக்கும் ஒரு பேரதிர்ச்சி இந்நிலையில் அவருடனான தன்னுடைய பயணங்களை பகிர்வதற்காக நம்முடைய அரங்கில் மூத்த நடிகர் பத்திரிகையாளர் பைல்வான் ரங்கநாதன் அவர்கள் இணைந்துள்ளார் அவரிடம் கேட்கலாம் சார் நடிகர் அவர்களோட விவேக் அவங்களோட வந்து இங்கே இருபது படம் நடிச்சிருக்கீங்க சார் நடிகர் மனிதர் இதை வந்து எதில் சார் அவர் வந்து பிரிக்கலாம் எப்போ பார்த்தாலும் அவர் எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்து இருக்கார் கோயில் பெட்டி எனக்கு தூத்துக்குடி வாங்க நச்சி நல்லா இருக்கீங்களோ எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த திருநெல்வேலி பாஷை பேசும்போது அப்படி என்ன எரியாமல் ஒரு அவர் மேலே ஒரு அன்பும் மயக்கமும் வரும் எல்லா காட்சிகள்லேயும் ஒரு சீர்திருத்த விஷயங்கள் வேணும் புதிய விஷயங்கள் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவர் விவேக்கு அது மட்டும் இல்லை சக கலைஞர்களை சக மனிதர்களாக மதிக்கிறவர் எல்லா நாய்ச்சி நடிகர்களுக்கும் இன்றைக்கி பல ஒரு இரு இருபத்தஞ்சி சின்ன நாய்ச்சி நடிகர் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்தவர்கள வடிவேல் ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் சின்ன கலைவாணர் விவேக்கு அந்த அளவுக்கு அவர் எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறவர் மேக்சிமம் படங்களில் நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த கதையை சிறியார் வசனத்தை எழுதியிருந்தாலும் அதை மெருகு கூட்டுவார் விவேக் விவேக் அவர்கள் வந்து நீங்கள் கூட நடிக்கும்போது அவர்கிட்ட டக்குன்னு அந்த ஒரு டைமிங் சென்ஸ் ஸ்பாட்னிஸாக ஒரு டைலாக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன ஒரு விஷயமா நீங்கள் பார்ப்பீங்க சார் அதில் எது ஒரு முக்கியமாக பார்ப்பீங்க அதாவது அன்னைக்கு காலையில் பத்திரிகையில் வந்திருக்க நாளிதழில் வந்திருக்கிற செய்தியை அப்படியே காமெடி காட்சியாக மாற்றுறதுல வல்லவர் வந்து முதல்வர்னு கூட சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் கலைவாணர் வந்து சம்பவங்களை அதாவது அரசியல் சம்பவங்களை சில மூட நம்பிக்கைகளை வந்து செய்திகளை அப்படியே காமெடி காட்சி ஆக்கி அந்த ஜனங்க மகத்தியில் பூத்திருக்காரு அதே மாதிரி நம்ம க சின்ன கலைவாணர் விவேக்கும் பார்த்திங்கன்னா அன்றாட நிகழ்வில் எதிர்மறை நிகழ்வுகள் நேர்மறை நிகழ்வுகள் எதுனாலும் அதை செய்தி ஆக்குறதில் ரொம்ப திறமையானவர் அது மட்டும் இல்லை அது வந்து பகுத்தறிவு சிந்தனை அரசியல் நினைவு சுழிவுகள் அரசியலில் சட்டையர் அதே மாதிரி மக்களுடைய மூட நம்பிக்கை இதை பூராத்தையும் வந்து கொஞ்சம் வெளிப்ப கொண்டு வருவார் அது அவருடைய தனித்திறமைன்னு தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு அரசியல் நிகழ்வுகள் அல்லது அன்றாட நிகழ்வுகள் வந்து பண்ணும்போது இதை சொன்னால் எதுவும் பயப்படுவாங்களா எதாவது சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு எதாவது டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் வரேன் சார் அது ஒரு படத்தில் அம்மா அம்மா அப்படிம்பார் அந்த ஒரு பாவனையே வந்து அவரை வந்து அதாவது அம்மானா ஒரு பயத்துக்குரியவர் முரட்சிக்குரியவர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் சொல்லுவார் அதே மாதிரி பாராட்ட வேண்டிய அம்சம் என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு முறை அதிமுகலேருந்து அவருக்கு வந்து அழைப்பு வந்தது அதையும் அவர் கௌரவம் மறுத்தார் அதுக்கு காரணம் ஒரு சமுதாய ரெண்டு பேரும் ஒரே சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்கிறனால உண்டு ஆனால் அதை ரொம்ப நாசுக்காக மறுத்தார் கலைஞர் விழாவிலையும் திறமையாக பேசுவார் வேக்கு அதே மாதிரி ஜே சம்மந்தப்பட்ட விழாக்கள்லையும் ரொம்ப திறமையாக பேசுவார் அதே மாதிரி ஜே அரசாங்கத்தில் என்னென்ன பிரச்சார விஷயங்கள் இருக்கோ அதை பூராத்தி முன்னின்று செஞ்சவர் விவேக்கு பல அதாவது அந்த அப்போ வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து தண்ணி மழைநீர் சேகரிப்பு வைக்கணும்னு சொன்னாங்க அந்த மழைநீர் சேகரிப்பை சினிமாவில் சினிமா காட்சியாக போத்துனவர் விவேக்கு அதே மாதிரி அதை வந்து பிரச்சார படத்துலேயும் நடித்து கொடுத்தாரு விவேக்கு அந்த மாதிரி அரசாங்கம் செய்கிற நல்ல காரியங்களையும் நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுப்பார் தமிழ் மொழி மீது வந்து விவேக் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பற்று இருக்கும் அதை வச்சு கூட அதையும் ஒரு நகைச்சுவையாக தான் வந்துட்டு நம்ம சில திரைப்படங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இந்த மொழி ரீதியான ஒரு பற்று வந்து அவர்கிட்ட வந்து எப்படி வெளிப்பட்டது நீங்கள் கூட இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா இல்லை அது அவர் சொன்னது என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகியுடைய மகன் அவங்க அப்பா வந்து அந்த ராமநாபுரம் மதுரை தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பல பள்ளிக்கூடங்கள் தோற்றுவிப்பதற்கு பிறந்தளவு காமராஜருக்கு உதவியாக இருந்தார் அவர் ஒரு சுதந்திர போட்ட தியாகி காங்கிரஸ்காரர் அந்த அடிப்படையில் இவருக்கும் ஒரு அந்த சுயமரியாதைங்கிறது மட்டும் இல்லை தமிழ் மொழி அதாவது சங்கர சங்கர்லிங்கனார் வந்து தமிழ்நாடு தமிழ்னு பேர் வைக்கணும் போராட்டம் பண்ணவர் உயிரிழித்தவர் அவரை பற்றி பல இடங்களில் அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் 
அவர் வந்து அரசாங்க ஊழியராக டிஎன்பிசி பிஎஸ்சி அதாவது தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையத்தில் நாலாவது இது படித்து ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டாக கோட்டையில் இருந்தார் அப்போவே எனக்கு அவரை தெரியும் எப்படி வந்து அவர் தமிழ் உணர்வு பெற்றார்னா கே பாலச்சந்திரன் அதேமாரி இந்த தமிழ் உணர்வு உள்ளவர் நீங்கள் சிந்து பேரவை படம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் இசையை பற்றி சொல்லியிருப்பார் கே பாலச்சந்திரன் அதேமாரி அவருடைய மாணவர் விவேக்கும் அதே தமிழ் இன உணர்வோடு இருந்தார் அதே மாதிரி இந்த வசனங்கள்லாம் பேசும்போது இப்போ கலைஞர் மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆமாம் அதாவது மிமிக்கிரி செய்கிறதுல வல்லவர் அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல விவேக் சாரோட தற்போது நடிகர் விவேக் அவருடைய மறைவினை தொடர்ந்து உடலுக்கு பல்வேறு திரைப்படங்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார் அவ்வகையில் தற்போது நடிகர் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி விட்டு செய்திகளை சந்தித்து வருகிறார் நேரில் காட்சியில் நாம் பார்க்கலாம் எனக்கு அவர் வீட்டுக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஒரு கிச்சன் கான்செப்ட் ஒரு கம்பெனில் ஒர்க் பண்ணும்போது இங்கே வந்து மார்க்கெட்டிங்காக வந்திருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் அவர் வீட்டுக்கு வரேன் நான் எப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருவேன்னு எதிர்பார்த்தேன் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் அவருடைய புண்ணியங்கள்லாம் சேர்ந்து அவரை காப்பாற்றி மீண்டு வந்துடுவார்னு நான் முழுசாக நம்புகிறேன் சார் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த பஞ்ச் டைலாக் பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு போது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா கலைஞர் அவர்களுடைய வசனங்களை வச்சும் ஒரு பஞ்ச் அடிப்பாரு சிவாஜி அவருடைய பஞ்ச் அதை வச்சு அடிப்பாரு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு அடிக்கும் போது அவங்களுக்கு அங்கிருந்து ஏதாவது என்னடா இப்படி பண்ற என்னவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது சொல்லுவாங்களா இல்ல காமெடிக்கு அது ஒரு தனி உரிமை உண்டு அதாவது காமெடி நடிகர்கள் வந்து யாரு வேணாலும் உரிமை உண்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படி பார்க்கும்னா எஸ் சி சேகர் பண்ணாத கிண்டலா சோ பண்ணாத கிண்டலா அரசியல்வாதியில கலைஞரும் சரி எம்ஜிஆரும் சரி எல்லாரையும் வாரி இருக்கிற ஏச்சோ அதேமாரி அது கலைஞர்கள் அது ஒன்றும் பாதிக்காது இவர் வந்து சீரியஸாக இந்த விஷயம் சொல்ல மாட்டார் கொஞ்சம் காமெடியாக தான் சொல்லியிருக்காரு தமிழ் நடிகர்களில் சூழிராஜன் சந்திரபாபு இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு தனித்திறமையோடு வந்தாங்க இவர் மட்டும்தான் முதல் முதல்ல அந்த மிமிக்கிரி திறமையோடு வந்தார் அதாவது எப்படின்னா எல்லார பற்றியும் சிவாஜி கணேசன் எம்ஜிஆர் பாலையா நம்பியார் எல்லார பற்றியும் பல குரல் குரல் அவங்க குரலில் பேசுகிற மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய நடிப்பையும் அப்படியே வெளிப்படுத்துவது பாடி லாங்குவேஜ் ஆ பாடி லாங்குவேஜ் அதில் கட்டிகார் வந்து விவேக் பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நடிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி ஸ்டைல் இருக்கும் அதேமாரி ரஜினி பேசுகிற மதிய சில நேரம் பேசுவார் அதனால் அது ஆரம்பத்தில் அவர் மிமிக்கிரி மூலமாக தான் முன்னுக்கு வந்தார் அப்போ அவர் ஒரு தடவை கேட்கும்போது விவேக்கிட்ட நீங்கள் இந்த மிமிக்கிரி யார்ட்டிருந்து கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ராக்கெட் ராமநாதன் ஒருத்தர் நடிகர் இருந்தார் பலகுரல் மன்னன் அவர் எல்லா ஒரு ஒரு பிஸ்கட்டு டப்பா வச்சு பாட்டு பாடுவார் ராக்கெட் ராமநாதன் அந்த ராக்கெட் ராமநாட்டில் இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் அவருடைய நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் பெருந்தன்மையோடு சொன்னவர் விவேக் அப்படி வந்து தன்னுடைய திறமையை பல நடிகர்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தி அப்புறம் தனக்குன்னு ஒரு தனி விஷயத்தை கொண்டு வந்துட்டார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவர் முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம் ஆர் ராதா அவரை மாதிரி தான் பேசுவார் ஸோ அவரை மாதிரியே வந்துட்டு என்னடா பண்ணுறீங்க போங்கடா அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பாடி லாங்குவேஜ்லாம் வந்துட்டு தனக்குள்ளே வந்து ஏற்படுத்திக்கும் போது அவர் என்ன ஒரு ஃபீல் பண்ணியிருப்பார் அந்த ஒரு நீங்கள் அவர் கூடயே நடிச்சிருப்பீங்களா அப்போ சொல்லுங்கள் உங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் அண்ணா இப்படி பண்ணலாமாண்ணே கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா கேட்பாங்க இல்லையா இல்லை பொதுவாகவே நைச்சு நடிகள் அது வடிவில் ஆட்டி யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த டிஸ்கஷன் பண்ணி நீங்கள் இதை பேசுங்க நான் இதை பேசுகிறேன் அப்படி பேசிட்டு தான் மானிட்டர் ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கப்புறம் ஷாட்டுக்கு போவாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து உட்காந்து காலில் வந்து உட்காந்த உடனே பேசுவார் அது எப்போ ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னால் ஆரம்ப காலத்தில் தனியார் தொலைக்காட்சி தொடரில் அவர் நடித்தார் நிறைய பேர் அதை சொல்லலை தனியார் தொலைக்காட்சி தொடரில் சனிக்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வர தொடர்களில் அவர் நைசூர் தொடர் நடித்தார் அப்போ அவர் வந்து அங்கே வந்து உட்காந்து தான் எழுதுவார் அதாவது க்ரியேட்டிவ் படையாளி படைப்பாளி சினிமா அதாவது அந்த காட்சிகளை அவங்க உள்ளே எழுதிச்சுருந்தாங்கன்னா இவர் அதை டெவலப் பண்ணுவார் அந்த டெவலப்பு வந்து அப்படியே சினிமாவுக்கும் கொண்டு வந்தார் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில் நகைச்சுவை தொடர்னே ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு வாரம் ஒன்று ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தாங்க விவேக் சினிமாவில் ரொம்ப தீவிரமான பூரா அந்த தொடரை வந்து வெண்ணிலடமூர்த்தி பண்ணார் 
அதுக்கப்புறம் அதை நான் பண்ணேன் அதாவது நகைச்சுவை காட்சிங்கிறது ஒருவர் நடித்தால் மட்டும் பத்தாது அது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அதாவது நான் நடித்ததுக்கு நான் பேசுகிறதுக்கு நீ ரியாக்ஷன் நல்லா கொடுக்கணும் நீ பேசும்போது நான் ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த காமெடி காட்சியில் மட்டும் ஒரே ஷாட்டில் எடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க க்ளோஸ் அப் பெரும்பாலும் வராது அதனால் அதை அதில் ரொம்ப தீவிரமாக இருப்பார் விவேக் சார் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து கதாநாயகனோட இணைந்து ட்ரா ட்ராவல் பண்ணுவார் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இவர் தனி ட்ராக்கில் போய் சில விஷயங்களை சொல்லுவார் அதாவது அப்படி அப்படி பார்ப்பார் ரஜினியை வந்து அவர் ஒரு க ஒரு விஷயத்தை சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அதுலேயும் அவர் கட்டிக்கார் அதாவது அப்துல் கலாமுக்கு எவ்வளவோ அமிதாப் பச்சன் முதல் கொண்டு அவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஆனால் குறிப்பாக தன்னை பேட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே விவேக்க சிபாரிசு பண்ணதே அவர் தான் பண்ணிடுவார் விவேக்க கூப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா எந்த அளவுக்கு அந்த அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய மனசை ஈர்த்திருப்பார் விவேக்கு அதே மாதிரி அவர் கடைசி வரைக்கும் அவர் சொன்ன அந்த மரம் நடுதல்ங்கிறத வந்து அவர் தான் சொன்னார் அது எப்படின்னா அப்போ அதை சீனாவும் இப்போ படத்தில் வச்சுருக்காரு என்ன சொல்லுவார்னா மழை பெய்யல மழை பெய்யலன்னு சொல்கிறீங்க எப்படியா மழை பெய்யும் இருக்கிற எல்லாம் மரத்தை மட்டிட்டிங்கன்னா எப்படி மழை பெய்யும் அப்படி சொன்னது அவர் தான் மரம் வளருங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விழாக்களுக்கும் சில நடிகர்கள் வந்து விழாக்களுக்கு காசு கேட்பாங்க ஆனால் கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் போனால் இவர் இவரே அந்த மரங்களை வாங்கி மரச்செடிகளை வாங்கி கல்லூரியில் கொண்டு வச்சார் அந்த அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா எல்லா நடிகர்களும் அவங்கவுங்கள ஒரு ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு சில விஷயங்கள் இருக்கலாம் அந்த நடிகர்களை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு அவங்க நடித்த சினிமா காட்சிகள் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் அதிலேருந்து வித்தியாசமான ஒரு ஆள் யாருன்னா விவேக் அதாவது இந்த செடிகள் மரமாகும்போது எல்லாம் விவேக்குடைய பேரை சொல்லும் அது ஒரு பெரிய குடுப்புனை அது எந்த நடிகருக்கும் வராத ஒரு விஷயம் அவருக்கு வந்துச்சு அதை ரொம்ப தெளிவாக செஞ்சார் ஒவ்வொரு விழாவிலையும் அதை திரும்பி திரும்பி சொல்லுவார் அது கவுண்ட் மணி அவங்க கூட வந்து நீங்கள் நடிக்கும் போதும் விவேக் கூட நீங்கள் நடிக்கும் போதும் என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்ப்பீங்க சார் இல்லை க கவுண்டர் மணி வந்து சில சா அதாவது சாமி இல்லை இந்த பகுத்தறிவு கோயில் விஷயங்கள் இதை சொல்லுவார் இல்லாட்டி நடிகர்களுடைய வயசு ஏண்டா இப்போ பிறந்தநாள் கொண்டாடுறீங்க வயசு சொல்ல மாட்டீங்களா இப்படிலாம் அவர் சொல்லுவார் அவரும் வந்து பிறந்தநாளில் கொண்டாட மாட்டார் அவர் வயசுன்னு சொல்ல மாட்டார் அதேமாரி கடைசி வரைக்கும் தனக்கு ரசிகர் மண்டலம் வச்சுக்காத ஒரு ஏழை கவுண்டர் மணி அவது கவுண்டர் மணி அதே மாதிரி தன்னை யாரும் ஓவர்டேக் செஞ்சு செஞ்சு முடியா செய்யக்கூடாது அந்த கடைசி கிளாப்ஸு நமக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுல கவுண்டர் மணியும் உறுதியாக இருந்தார் விவேக்கும் உறுதியாக இருந்தார் அது நல்லா தெரியும் என்ன கவுண்டர் மணிக்கும் விவேக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னா நான் அறிஞ்ச வரைக்கும் நடுத்தர வர்க்கம் நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு கீழே டவுன் ட்ராட் அண்ட் பீப்புள் அதாவது என்ன சொன்னால் பெஞ்சு டிக்கெட்டு தர டிக்கெட்டு அந்த ரசிகர்களை முழுமையாக கவர்ந்தார் கவுண்டர் மணி இன்னும் சொல்ல போனால் மேட்டு குடியினர் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது அறிவு ஜீவிகள் இன்டலெக்சுவல்ஸு பெரிய புத்திசாலித்தனமாக அவங்களே நினச்சிக்கிறாங்களே அவங்களாம் வந்து கவுண்டர் மணி கைப்பற்ற சொல்ல மாதிரி ஏ சென்டர் ஏ சென்டர் கைத்தட்ட மாட்டாங்க ஆனால் முதல் தடவையாக ஒரு காமெடி நடிகன் ஏ சென்டரை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நிரூபிச்சவர் வடிவேல் இதம விவேக் சார் ஏன்னா அவர் விவேக் வந்து பல விஷயங்களை அதாவது அந்த செய்திகளை உள்ளடக்கி அவர் பேசுகிறதுனால அந்த அறிவு ஜீவிகளுடைய மனசில் காமெடி காட்சிகள் மூலம் நிறைஞ்ச முதல் தடவையாக போனவர் வந்து விவேக் ஏன்னா காமெடி நடிகர்களுக்கு ரசிகர்கள் வந்து பெரும்பாலும் சாதாரணமான ஆட்களாக இருப்பாங்க விவேக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா மேல்தட்டு ரசிகர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது காரணம் வந்து விவேக்குடைய ஒரு மெச்சூரிட்டின்னு அதை சொல்லலாம் அதாவது மேட்டுக்குடி அந்த அறிவு ஜீவிகளுடைய மனசில் இடம் பெறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லையா அந்த திறமையும் ஒரு சாதுரியமும் விவேக்கிட்ட இருந்துச்சு விவேக்கை வந்து தயாரிப்பாளர்கள்லாம் எப்படி சார் பார்ப்பாங்க கான்ஸ்டியூட் வாங்கக்கூடிய ஒரு அளவில் வந்துட்டு பயங்கர ஒரு ரீச்சில் இருந்தார் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு அவர் ஏதாவது கசமசா பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேச்சுலாம் வரும் இல்லையா இல்லை இல்லை அப்படி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா ராமநாராயணன் வந்து நிறைய படங்கள் எடுத்தவர் அவர் படங்களையும் நிறைய நடிச்சிருக்காரு அதை விட ஏ வி சேகர் வி சேகர் படங்களில் கிட்டத்தட்ட கதாநாயகனுக்குரிய அந்தஸ்தை கொடுப்பார் வி சேகர் விவேக்கு அந்த அந்த படங்களில் போகிறதுலையும் அவர் நடித்தார் அவர் வந்து இன்னொன்று என்ன கால் ஷீட்டு தொல்லை இல்லாத நடிகர்ன்ட்டு விவேக்க சொல்லலாம் அது வந்து அவர் கொஞ்சம் சமாளிச்சுக்கிட்டார் நீங்கள் காலையில் செவன் டு நைன் வச்சுங்க நைன் டு சிக்ஸ் நீங்கள் வச்சிங்க சிக்ஸ் வச்சுன்னா அவருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவர் வேலை செஞ்சார் அவர் இதுக்கு இதுக்கு தானே ஆசைப்பட்டோம் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தன்னை நல்ல முழுமையாக உடலை வருத்திக்கிட்டார்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு
கால் ஷீட் ட்ரிபிள் இல்லாத ஒரு ஆள் அதேமாரி எனக்கு தெரிந்து அவர் வந்து அதாவது நான் சம்பளம் எனக்கு தரல எனக்கு பாக்கி இருக்குது டப்பிங் வரமாட்டேன் நடிக்க வரமாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லி நாங்கள் பத்திரிகையாளங்கிறவங்க நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அந் எப்போவுமே ஒரு நடிகன் நிறைய படங்கள் நடிக்கிறாரு அது காமெடி நடிகராகட்டும் நடிகராகட்டும் நிறைய படங்களில் ஒருத்தர் நடிச்சாருனாலே அவர் வந்து தயாரிப்பாளர் நடிகர்னு அர்த்தம் அந்த அடிப்படையில் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் நடிகர் விவேக் அதனால் அந்த அதேமாரி த இயக்குனர்கிட்ட அதிகமாக வாதம் பண்ணி நான் பார்த்தது இல்லை ஏன்னா ஹரிலாம் பக்காவாக அந்த ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி காமெடியை கொடுப்பார் அவரே யார் ஹரி போன்ற ஆட்கள் ஹரி சார் ரவிக்குமார் சார் இவங்கிட்டலாம் வந்து அவருக்கு தெரியும் சரி அவங்கெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிப்பாங்கட்டு அப்படியே பேசிகிட்டு வந்துடுவார் சிலர் தான் அதில் வந்து சிலர் இல்லை இல்லை அப்படின்னு முரண்டு பிடிப்பாங்க அவங்க பேரை சொல்ல நான் விரும்பலை அந்த வகையில் பெரிய அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடிச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடிச்சுட்டு வந்துடுவார் அதேமாரி அந்த சீனும் நல்லா அதுக்கு ஒர்க் அவுட்டும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து கூட நகைச்சுவைக்குன்னே எழுதுறதுக்குன்னு சில ஆட்கள் வச்சுருந்தார் ஆரம்பத்தில் பிரசன்னகுமார் அந்த யூனிட்டில் அண்ணாதுரங்கநாதன் சவுண்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இந்த செல்முருகன் ஒருத்தர் வந்து சேர்ந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் என்ன பசனம் மட்டும் உதவியாக இருக்க மாட்டார் எல்லா படத்துலேயும் எல்லா சீன்லேயும் அவரும் நடிப்பார் அந்த மாதிரி அவருக்குன்னு ஒரு அதுக்கு அதேமாரி ஒரு சீனை வந்து அதுக்கு முன்னால் டிஸ்கஸ் பண்ணி சிரிப்பு வருதா சிரிப்பு வரலையா அப்படிலாம் யோசித்து நாலு பேர் சிரித்தா தான் அது வந்து சினிமா காட்சி ஆக்குவார் வேக்கு அதனால தான் அவருக்கு பின்னால் ஒரு பலம் இருந்துச்சு அதாவது இந்த கேரக்டரு இந்த கேரக்டருக்கு இந்த இவரை போடலாம் இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ போ அவர் கூட வந்து எப்படியும் வந்து கவுண்டமணி சிந்திகளுக்கு அப்புறம் யாரும் அந்த ரிட்டையராக போகல வடிவேலும் சரி விவேகும் சரி ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் ஒரு நாலு காட்சி இருந்தால் நாலு நடிகர்களை போட்டுருவாங்க அப்படி ட்ராவல் பண்ணார் ஒரு இருபது படங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அவர் கூட நடிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நீங்களே வாய்விட்டு சிரித்த அளவுக்கு இருந்த படம் அது வந்து அதான் அது மறக்க முடியாது என்னென்னா கேஆர்ஜி தயாரித்த படம் அந்த படத்தில் நான் கா அதாவது பணம் வாங்கிட்டு அடிக்கிறவனாக வருவேன் அதில் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுப்பார் ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த பாரு ஐநூறு அடி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு அடி நாலு அடி தான் அடிக்கணும் அஞ்சாவது அடி அடித்து அவ்வளோதான் அந்த சீன் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக அமைஞ்சிது அதில் எல்லாருமே சிரித்தாங்க ஒரு விஷயம் பேக்கும் சரி கவுண்டமணியும் சரி வடிவேலும் சரி அந்த சீனில் கேமராமேன் செட்டில் உள்ள ஆட்கள் சிரித்தா தான் அது வந்து சிரிப்பு எல்லோரும் உண்மிருந்தாங்கன்னா இனி எல்லோரும் உண்மிருங்க ஏன் பிடிக்கலையா வேண்டாம் சீனை மாற்று அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய விஷயங்கள் உள்ளவர் விவேக்கு அதனால் அவர் கூட நடித்த எல்லா காமெடியுமே ஏன் என் ஒய்ஃப் வந்து தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தண்ணி வராது உடனே அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஹெல்ப் பண்ணும்போது நீ தான் இருக்கிய இவர் பாரு எவ்வளோ இதை வேகம் அடிக்கார் அப்படின்னு சொன்னோடனே விவேக்கு ஏண்டா என் பொண்டாட்டி ஒரு நாள் இப்படி சொன்னதே இல்லை இன்னைக்கு பார்த்து நீ வந்தோன்னு இப்படி சொல்கிறான்னுட்டு நான் போய் தீக்குள்ளே போய் விழுவேன் அப்போ அண்ணே பார்த்துன்னு கொஞ்சம் ரொம்ப உணர்ச்சி வசு விட்றாதீங்க அப்படிலாம் அதாவது கூட நடிக்கிற நடிகர் அபாயத்தில் நடிக்கும்போது அதை அதை தேத்துவார் அதை உஷார்படுத்துவார் பார்த்துக்கங்க ரொம்ப வேகமாக போய் விடாதீங்க அப்படிலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி உள்ளவர் அது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்போ தான் எனக்கு சுகர் வந்துச்சு ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி கிட்டத்தட்ட அது வந்து அக்கினி வச்சுருது நேரம் அவர் கதானி அடிக்கிற அந்த படம் அந்த படம் டேரக்ட் பண்ணவர் யாருன்னா கண்ணதாசன் அண்ணாதுர கண்ணதாசன் நான் வந்து தலைகளை தொங்குற மாதிரி ஒரு சீனு வந்தபோது எனக்கு மயக்கம் அடைஞ்சிட்டேன் அதாவது அப்படியே மயக்கம் அடித்து விழுந்துட்டேன் நல்ல க தெரியுது அதான் கால் வந்து அப்படியே சுரணை கட்டு போகுது விழுந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சுகர் நோன்னு டக்குன்னு கையில் இருந்தது சாக்லேட் எடுத்து கொடுத்தார் அந்த சமயத்தில் இன்னும் சொல்ல போனால் என்னுடைய மறுபுறப்புன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் முதலே சொல்ல நீ சொல்லி நான் வேண்டான்னு சொல்லி போகல அப்படிலாம் சொன்னவர் அந்த மாதிரி ஒரு மனிதாபிமானம் அவர்கிட்ட நிறைய உண்டு அதேமாரி சில சமயங்களில் அதாவது அந்த சீனுக்கு நான் தேவைப்படலாம் கூட தனியாக ஒரு சீன் எழுதி என்னை சேர்த்த ஒரு விவேக்கு அதில் நான் நன்றி கடன் எப்போவும் உள்ள நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த நம்ம வார தொடர்களில் வந்து வெண்ணிராடி மூர்த்தி சார் வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது அதே மாதிரி அவருடைய அந்த ஒரு டபுள் மீனிங் வசனம் ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு விவேக் சார் வந்து அவர் கூட நடிக்கிறார் ஒரு படத்தில் கண்டிப்பாக வெண்ணாடி சார் வந்து இப்படி தான் பேசுவார்ன்றது அவருக்கு தெரியும் அதையும் வந்து சினிமாவோட வந்து ஒரு ரசிக்கிற மாதிரி மாற்றக்கூடிய வந்து அவர் எப்படி பண்ணார் சார் அதை இல்லை அதை வந்து கொஞ்சம் சொல்லுவார் தனியாக ஒரு சார் அப்படின்ட்டு முடிச்சு சார் கூப்பிட்டு போய் சார் ஏன்னு சீனில் மட்டும் வேண்டாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிக்கெல்லாம் ப
அது தேவைன்னு சொல்கிற டேரக்டர்கிட்ட மட்டும் அந்த டைலாக் சொல்லுவார் தேவையில்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அவர் அவர் வந்து பிடிவாதம் பிடிக்க மாட்டார் அவர் 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 எட்டேரத்த அவசரம் பேசினார் சொன்னால் அந்த சம்மந்தப்பட்ட டேரக்டர் சொன்னதுனால வெளியாடமூர்த்தி பேசியிருப்பார் அதே வெளியாடமூர்த்தி சாரும் விவேக்கும் நடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா விவேக்கோட அனுசரித்து போகக்கூடிய ஒரு வினையிடமூர்த்தி அதாவது சீனியராக இருந்தால் கூட எல்லாரோடையும் நீங்கள் வணி வினையிடமூர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நகைச்சுவை நடிகர்களோடையும் சேர்ந்து நடிச்சிருப்பார் காரணம் அவருடைய அனுசரித்து போ போதல் அதை வந்து சொ ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் அதேமாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வடிவேல் வந்து ஜூனியர் சீனியர் வந்து விவேக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவேக்கு கொஞ்சம் சம்பளம் குறைய வாங்குறாரு வடிவேல் எங்கேயோ போயிட்டார் ஆனாலும் எஸ்வி சேகர் படத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் கொடுத்து விட்டு கொடுத்தாவும் நடிச்சு நடித்தாங்க அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் ஏன்னா என்னடா நம்ம கூட நடித்தவர் இன்னைக்கு பெரிய ஆளாயிட்டார் அப்படின்லாம் அப்படி விவேக் சார் பார்க்கலை அப்படி ஒரு டீசெண்டாக நடந்துக்கிட்டாங்க வடிவேலும் அதை அப்படின்ட்டு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பேரும் வடா போடான்னு பேசிப்பாங்க அதை நான் நேரில் பார்த்துருக்குறேன் அதாவது வடிவேலு ஜூனியராக இருந்து விவேக்கோட நடித்த படங்கள்லேயும் நடிச்சிருக்கிறேன் வடிவேலு சீனியர் ஆகி விவேக் சார் ரெண்டாம் படித்த சம்பளம் வாங்கும்போது நடித்ததையும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால் வ ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு அனுசரணையான ஆட்கள் திரைப்படத்தில் நடித்தா உடனே ஒன்று அரசியலுக்கு வருவாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நகைச்சுவை நடிகராக உள்ளே வந்தாங்கன்னா ஒன்று ஹீரோ வாங்குவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்துட்டு பேலன்ஸாகவே விவேக் இருந்தார் சார் அதுக்கு என்ன இல்லை அது வந்து விவேக் வந்து கதாநாயகன் ஆனார் அவருக்கு ப பல இடர்பாடுகள் எப்படி வந்து எஸ்பி பாலசுமணியத்துக்கு முதல் பாட்டு வெளிவரலையோ இளையராஜாவுக்கு இளைஞர் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி முதல் முதல்ல அவர் வந்து பஞ்சின்னு ஒரு படத்தில் கதை நடித்தார் அந்த படத்தை எழுதி இயக்குனர் அறிமுகமான இயக்குனர் வந்து அண்ணாதர கண்ணதாசன் அண்ணாதர கண்ணதாசன் விவேக்கு ரமேஷ் கண்ணாலாம் ஆரம்பகால நண்பர்கள் ரமேஷ் கண்ணா வந்து ரமேஷ் கண்ணா எழுதி விவேக்கு காமெடி தொடரில் நடித்ததெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அதுலேயும் நடிச்சிருக்கேன் விவேக்கும் ரமேஷ் கண்ணாவும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் இவர் ட்ராக்கு கே சரி மட்டும் வந்து ரமேஷ் கண்ணா அவர் தனியாக போயிட்டார் அப்படிப்பட்ட சூழலில் இவரும் அந்த பஞ்சு படம் பாதியில் நின்று பூச்சி கதை நடிச்சது ரெண்டாவது படம் சொல்லி அடிப்பேன்னு ஒரு படம் விவேக்கு கதை நடிச்சார் சொல்லி அடிப்பேன்னு சொன்னார் படம் வரவே இல்லை ஏன்னா டைட்டில் அப்படி ஒரு சொல்லி அடிப்பேன் படம் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகலை அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ரெண்டு படமும் அதில் ஒன்று மலையாள ரீமேக்கு ரெண்டு படம் கதையை நடிச்சார் ரெண்டு படம் சுமாராக போச்சு அதுக்கடையில் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி மகனே என் மருமகனே அதுலேயும் முக்கிய வேஷம் அதாவது ஒப்புக்கு சப்பானியாக ஒரு கதனையாக வந்துட்டு போவார் இவர் தான் அதில் மெயின் கேரக்டர் அப்படியும் நிறைய க மூணு நாலஞ்சு படத்தில் அவர் கதையாக நடித்தார் ஆனால் கதாநாயகன் நடித்த அதாவது விவேக்குடைய மைனஸ் பாயிண்ட்டை இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்னென்னா அவர் கொஞ்சம் கருத்துக்களை ஓவராக சொல்லி அந்த க நகைச்சுவையை பின்னுக்கு தெளிட்டார் இது நான் அவர்கிட்டே சொல்லி இவரோட திட்டு வாங்கினேன் அதாவது என்னென்னா நீங்கள் வந்து நகைச்சுவைக்கு இப்போ ரெண்டாம் இடம் கொடுக்குறீங்க கருத்துக்கு முதல் இடம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாரு ஆமணே போதுண்ணே இவ்வளோ நாள் நடித்தாச்சு இனிமேல் கருத்தாக சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கருத்துக்களை சொல்வதற்கு முன் வந்ததன் காரணமாக தான் அவர் கொஞ்சம் நகைச்சுவை நடிகர் பொசிஷன் இழந்துட்டாரோங்கிற வருத்தம் கூட எனக்கு உண்டு ஆனால் அந்த தைரியமாக ஏற்றுக்கிட்டார் நான் வந்து அப்துல் கலாம் விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பொது விஷயங்களை பேசுகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக தான் கடைசியாக நடிப்பை வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது நடிகராக கூட இருந்ததை விட பத்திரிகையாளராக நீங்கள் வந்துட்டு அவரை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அதாவது ஒவ்வொரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலையும் பார்த்த உடனே ஆ அண்ணே பயலோண்ணே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு தெரியாது அதுக்கப்புறம் கேட்டவொன்னே சொல்லுவார் அதானே பார்த்தேன் நான் உங்களை கூப்பிட்டதே நீங்கள் எதாவது குண்டக்க முண்டக்க கேட்கக்கூடாதுன்னு தான் ஆனால் நீங்கள் கேட்டீங்களா சரின்ட்டு அதை வந்து ஸ்போர்ட்டிவ் எடுத்துக்கொள்ளு எந்த ஒரு இந்த இந்த விஷயத்த கூட நான் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பெலாம் கேட்டேன் நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கருத்து ஓவராக சொல்கிறீங்களே அதனால் நகைச்சி வர மாட்டேங்குது சிரிப்பு வர மாட்டேங்குது அதாவது நிறைய பேசுகிறீங்க நீர்த்து போகிற அளவுக்குன்னு சொன்னேன் ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா நான் கருத்து சொல்கிறது பிடிக்கலைன்னா கருத்து சொல்கிறது பிடிக்கலைன்னு சொல்லிட்டு போங்க கருத்து சொல்கிறது எனக்கு பிடிக்குது உங்களுக்கு பிடிக்கலை நான் என்ன செய்யறது அப்படி இப்போ ஸ்போர்ட்டிவாக பால் சொன்னார் அதாவது ஒவ்வொரு அதேமாரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை என்னென்னா அவர் மகனே என் மருமகனே படத்தில் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ பத்திரிகையாளரை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு கஸ்டம்ஸாக அதில் வந்து பத்திர
அப்போது அந்த தனியார் தொலைக்காட்சி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலுமே அதே மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நான் போய் தனியாக ஒரு நாள் போய் பேசினேன் நீங்கள் கரெக்ட் தான் உங்களுக்குள்ளே பொசிஷன் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தோணலாம் ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் தப்பாக தெரியுது எல்லோரும் உண்மையாக நினைக்கிறாங்க நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா பழகினாங்கன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அவரே சொன்னார் நான் நினச்ச கூட நீங்கள் தப்பாக ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க அதை பெருசாக நினச்சிக்காதீங்க நான் என்ன உங்களில் ஒருத்தர் தானே அப்படின்னு சொல்லி அதை சமாதானப்படுத்தினார் அதனால் அவருக்கும் பத்திரிகையாளருக்கும் முரண்பட்ட சூழ்நிலைகள் கூட அதை சமாளித்து மறுபடியும் அதை வருத்தம் தெரிவித்து மறுபடியும் பத்திரிகையாளரோட நல்ல இணக்கமாக இருந்தார் விவேக் பல பத்திரிகையாளர்கள் வந்து நோய்வாய்ப்பட்ட பொழுதும் சரி மற்றபடி அவங்க பசங்க படிக்கிறதும் சரி நிறைய தெரியாமல் உதவி பண்ணுவார் அதாவது அதை கேள்விப்பட்ட உடனே வந்து உதவி பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதநேயர் சில நடிகர்கள் இருக்காங்க அப்படி இல்லாமல் இவர் வந்து பத்திரிகையாளர்களாக நான் வந்து ஓய்ந்திருக்கேன் அதனால் பத்திரிகையாளருக்கு நான் க செய்ய கடமைப்பட்டவேன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் அவர் இப்போ நானே அவர் அது பத்திரிகையில் வேண்டாம் அப்படின்னு கூட சொல்லி நிறைய தனிப்பட்ட முறையில் நல்ல உதவிகள் பண்ணியிருக்காரு அது நல்லா தெரியும் இந்த குரூப் டிஸ்கஷன் குரூப் காமெடி அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லுவாங்க சார் இந்த விவேக் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு பண்ண நினைங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறமா தான் வடிவேல் வந்தார் குரூப்பில் வந்துட்டு எல்லாருமே வச்சுட்டு பண்ணும்போது இந்த குரூப்பில் இருக்கவங்களெல்லாம் வந்துட்டு தனிப்பட்ட முறையில் வந்துட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்துக்கு வந்து அவர் உதவியிருக்காரு ஆமாம் பிரசன்னகுமார்னு ஒரு வசனகர்த்தா அருமையான வசனகர்த்தா அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் விவேக்குடைய எல்லா படங்களுக்கும் அவர் தான் அந்த காமெடி வசனம் எழுதி கொடுத்தார் அவர் அவரும் அநியாயமாக முப்பத்தி நாலு வயசில் இறந்து போயிட்டார் அவர் வந்து யாருன்னா பலகுரல் முன்னன் சிவகங்கை சேதராசன் ஒரு திமுக கருந்தார் அவருடைய நெருங்கிய சொந்தம் அவர் பிரசன்னகுமார் எனக்கெல்லாம் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா அவர் எழுதின எல்லா படத்துலையும் என்னையும் வாய்ப்பு கொடுத்துக்கார் பிரசன்னகுமார் தான் முத முதல்ல பிரசன்னகுமார் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் இப்படி ஒரு மூணு பேரை குழு வச்சு நாளைக்கு ரெண்டு நாள் கழித்து அந்த படம் எடுக்க போகிறாங்கன்னா இந்த படத்துக்கு இந்த இந்த கதை இந்த கதை இந்த கதையோடு சேர்ந்து நீங்கள் காமெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சவர் அவர் தான் ஆரம்பத்தில் ஆனால் அதே மாதிரி வடி பேக்குக்கு முன்னாடியே கவுண்டர் மணி பார்த்திங்கன்னா அவரும் வச்சுருந்தார் எழுதுறதுக்கு காமெடி நடிகிறதுக்குன்னு எழுதுறதுக்குன்னு வச்சுருந்தவர் அவர் அவர் ஒருத்தரை வச்சுருந்தார் சுப்பாய் அப்படி கூட சேர்ந்து நடிக்கிற இல்லை இல்லை நடிக்கிறவங்க கிடையாது எழுதுறதுக்கே எழுதுறதுக்கே ஒருத்தர் வச்சுருந்தார் அவர் வந்து அவரும் காமெடிக்கார் தான் நாகேஷோடத்து சேர்ந்து காமெடி பண்ணவர் அவர் என்ன பணத்தோட்டமும் இருக்கிற படத்தில் நாகேஷோட சேர்ந்து காமெடி பண்ணிப்பார் அவர் அவர் தான் கடைசி வரைக்கும் கவுண்டர் மணிக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஆனால் அவர் நடிக்க மாட்டார் எழுதுறது தான் அவருடைய வேலை அதனால் அவரும் எழுதுறதுக்கு ஆள் வச்சுருந்தார் என்ன காரணம்னா இந்த காமெடிங்கிறது தனி மனித கூட்டாஞ்சூர் மாதிரி அதை அதை வந்து ஒரு மூணு பேர் ஆக்குனார் விவேக் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் பார்த்து செய்கிறது வந்து விவேக் ரொம்ப நீங்கள் சொல்லும் போதே தெரியுது எந்த ஒரு பர்ஃபெக்டாக வரணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இசைத்துறையில் இருக்கும்போது இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா அவங்க தீனா அவர் சொல்லும் போது ஃபோர்த் கிரேட் வரைக்கும் பியானோவில் வந்துகிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களையும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு அந்த அதுவே ஒரு பெரிய ட்ரெஸ்ஸாக இருந்திருக்குமோ அவருக்கு இல்லை அவருடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு காரணம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஒரே பையன் பிரசன்னகுமார் அந்த எழுத்தாளர் பேரை தான் அவருக்கு வச்சுருந்தார் அந்த பிரசன்னகுமார் ரொம்ப சின்ன வயசில் அதாவது ஒரு இருபது வயசில் இறந்து போயிட்டாங்கிறது அவர் ரொம்ப உடஞ்சி போயிட்டார் ஒரே பையன் ரெண்டு மகள் இருக்காங்க தேவ தர்ஷினி தே இன்னொன்று வந்து அஸ்வினின்னு ஒரு ரெண்டு பொண்ணு இருந்தாங்க இருந்தாலும் அதில் ரொம்ப ஒரு அப்செட் ஆகிட்டார் எனக்கு என்னமோ அவர் இந்த ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுறது இல்லாட்டி இருதயத்தில் அஞ்சு விஷய விஷயம் அஞ்சு இருக்குது அந்த அஞ்சு அடப்பில் வந்து மூணு அடப்பு சரி பண்ணிடலாம் நாலாவது அடப்புங்கும்போது கொஞ்சம் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் இவர் அஞ்சு அடப்பு வந்து இருந்திருக்கு அதை கவனிக்காமல் விட்டுருக்காருனா இவர் வந்து தன்னுடைய உடல் பரிசோதனை செஞ்சுக்கலையா இல்லாட்டி பையன் மறைவுக்கு அப்புறம் உடல் நலத்தை கவனிக்கலையாங்கிற ஒரு வருத்தம் கூட எனக்கு உண்டு ஏன்னா அவர் அதை பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா அஞ்சு அடப்பும் இல்லை அடைப்பு இல்லாமல் போயிட்டு அப்படிங்கும்போது அது பெரிய வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் அது அவர் கவனிக்கலையோ சொல்லுங்கள் சார் அதை அவர் கவனிக்கலையோங்கிறது கூட எனக்கு ஒரு வருத்தம் உண்டு ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு நடிகர்கள் தங்களுடைய உடல் பரிசோதனையே செஞ்சுக்கிறது அவசியங்கிறது அவர் சொல்லாமல் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இன்னொரு விஷயம் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்களா அரசியல்னு சொல்லி அவர் அரசியலுக்கு வந்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது அவர் தான் அதை வேண்டாம் நம்ம வந்து அப்துல் கலாமுடைய ஃபாலோவருங்கிறதுனால அதுவே தனக்க
நடிகர் மறைந்த நடிகர் விவேக் அவருடைய உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு தற்போது நம்முடன் நகைச்சுவை நடிகர் இமான் அண்ணாச்சி அவர்கள் இணைகிறார் அவரிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் தற்போது திரை உலகையே ஆட்டி படைத்துக்கொண்டிருந்த நகைச்சுவையாலே வந்துட்டு உங்களையும் வந்து மனிதனாக ஒரு பெரிய ஒரு விஷயங்களை வந்துட்டு உங்ககிட்ட பகிர்ந்திருப்பாங்க ஸோ விவேக் அவர்கள் வந்து உங்ககிட்ட பகிர்ந்த விஷயம் நீங்கள் அவருக்கு பற்றி புரிந்து கொண்ட விஷயங்களை பற்றி எங்ககிட்ட பகிர்ந்துட்டால் நல்லாயிருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய மேடைகளில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பேசியிருக்கோம் இசை வெளியிட்டு உள்ள அவளை பார்த்துருக்கோம் பேசியிருக்கோம் ஆனால் பாலக்காட்டு மாதவன் அப்படின்ற படத்தில் தான் விவேக் அண்ணன் கூட நான் நினைச்சேன் ஒரு நாலு நாள் ஒர்க்கு தான் அந்த இதில் அந்த நாலு நாள்லேயுமே வந்து விவேக் அண்ணன் நடந்துகிட்ட அந்த முறை வந்து அவர் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதையை ஏற்படுத்திச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா இப்ப நாங்கெல்லாம் வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய நடிகர் அவங்க எல்லாம் வந்து சாதித்த ஜாம்பவாதிகள் அப்படிதான் சொல்லணும் முதல்ல படப்பிடிப்புக்கு போகும்போது கூட எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு அதாவது நம்மகிட்ட எல்லாம் பேசுவாங்களா இல்லைன்னா அப்படியே நடிச்சு முடிச்சுட்டு அப்படி கிளம்பி போயிடுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு ஆனா அதை வந்து அந்த நான் பழகி அந்த நான்கு நாட்களிலுமே வந்து அத உடைச்சி அறிஞ்சிட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அவ்வளவு எல்லாரையுமே எல்லா மனித மனிதர்களை மதிக்க தெரிந்த ஒரு அற்புதமான கலைஞர் இன்றைக்கு நம்ம கூட இல்லை அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கொள்ளவே மனசு இன்றைக்கு நம்ம கூட இல்லை அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கொள்ளவே மனசு விவேக் சாரை பத்தி நிறைய சொல்லலாம் இப்ப நான் சொல்லிதான் மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றது கிடையாது என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில நான் விவேக் சார் கூட பேசி பழகின அந்த நாட்களில் ஏற்பட்ட அந்த அனுபவத்தை தான் நான் சொல்றேன் மற்றபடி ஒரு ஒரு தன்னார்வலர் தொண்டர் கிட்டத்தட்ட சமூக சேவைகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு நடிகர் ரெண்டாவது சமகாலங்களில் வடிவலண்ணன் ஆகட்டும் அவர் விவேகண்ணன் ஆகட்டும் ரெண்டு பேரும் சமகாலங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துலேருந்து பதிமூணு ஆண்டுகள் ஒரு பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்குள்ள இருவருமே ரொம்ப சமபலமான கேரக்டர்கள் ரெண்டாவது அதில் நம்ம வடிவலனன் ஆகட்டும் விவேகனன் ஆகட்டும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் வந்து புரிஞ்சு நடிக்கக்கூடிய நடிகர் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களே ஒரு ரெண்டு மூணு படங்களை சேர்ந்தே நடிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு திறமையின் உச்சம் அப்படிதான் சொல்லணும் விவேக் சாரை வந்து அவருக்குன்னு ஒரு பாணி அதாவது கலை காலத்திலிருந்து நிறைய நகைச்சுவை நட்சத்திரங்களை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாணி வச்சுருந்தாங்க அதே போல அவருக்கு வந்து முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் சின்ன கலை வாடர் அப்படின்ற அந்த பட்டத்தை வழங்கிய அழகு பார்த்தாருன்னா அவரு எந்த அளவுக்கு நம்ம மக்கள் மனசுல இடம் பிடிச்சிருந்தா அந்த பட்டத்தை கலைஞர் அவர்கள் அவருக்கு கொடுக்கணும் அதெல்லாம் எண்ணி பார்த்துட்டு கொடுத்து கொஞ்சம் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு அவருடைய இழப்பு வந்து தமிழ் திரையுலகத்திற்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு அதை எப்படி தமிழ் திரையுலகம் ஈடுகட்ட போகுது அப்படின்றது தான் தொலைபேசி வாயில உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுடைய பயணங்களையும் அவருடைய உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொடுக்க மிக நன்றி மனநாச்சு சார் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ இவங்க கூட சொல்லும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் என்னன்னு சொல்றதையா எனக்கு எல்லாமே வந்து அவரிடம் ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே சொல்றாங்க ஸோ இந்த இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருநெல்வேலியிலேருந்து அவர் இங்கே வந்து இருக்காங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள்லேருந்து ஸோ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து அவங்க ஊரில் வந்துட்டு சில விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுருக்காங்களா ஏதோ ஒரு முக்கியமாக இப்போ சமூக ஆர்வலர் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ அங்கே ஒரு மரம் நடுறதை தவிர்த்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஊர் மக்களுக்கு வந்து அவர் எதாவது செஞ்சுருக்காங்களா சார் இல்லை அவர் வந்து ஊரில் அவருக்கு வீடு இருக்கா இல்லையான்னு கூட தெரியல ஏன்னா பெரும்பாலும் கோயில்பட்டின்னு சொல்லுவாரே தவிர அவர் இன்னும் நான் அவரோட முறை ஒரு முறை அவங்களோட அதாவது விஜய சாரோட கூட பிறந்த அக்கா நீதித்துறையில் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஜட்ஜாக இருக்காங்க 
ஜட்ஜாக இருக்கும்போது கூட நான் ஒரு விஷயத்தில் நான் அவங்கள போய் பார்த்தேன் செங்கல்பட்டில் அவங்களும் அப்படின்னு சொன்னாங்களே தவிர இவரும் அப்படி தான் சொன்னாங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள உறவு இருக்கிற மாதிரி கூட அவங்க காட்டிக்கல அதனால் கோயில்பட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் அவர் செய்ய விரும்பலை என்ன காரணம்னா அது குடும்ப விஷயங்கள் அது எனக்கு தெரிஞ்சாலும் அதை நான் சொல்ல வேண்டிய இல்லை ஏன்னா அவர் அவங்க அம்மாவோடே இருந்தார் நகைச்சுவையில் எல்லாமே சிரிக்க வச்சுருக்காரு அவ்வளோ சிரிக்க வச்சுருக்காரு அவருடைய அவருடைய குடும்ப அதாவது அந்த வேக்கு அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா விஷயங்கள்லாம் வந்து விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவை கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ தான் நகைச்சுவை நடிகர் பூண்டாமணி அவர்கள் இணைகிறார் வணக்கம் சார் தற்போது விவேகருடன் வந்து நீங்கள் பல படங்களை வந்து இணைஞ்சு நடிச்சிருக்கீங்க அந்த அனுபவங்களையும் விவேக் சார் பற்றி உங்களுடைய புது விதமான ஏதாவது அவர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து சொல்லும் போது இப்படிலாம் பண்ணணும் இதுதான் நகைச்சுவை ரொம்ப ஒரு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் பதிவிடலாம் ஆமாம் விவேக் சார் பொறுத்தவரையில் அவருடைய நட்பு எனக்கு கிடைச்சது நான் அந்த கடவுள் கொடுத்த கிஃப்டாக நினைப்பேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல நடிகர் எப்போவுமே எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயம் நினைக்கக்கூடியவர் அவருடைய நட்பு எனக்கு கிடைச்சி நான் வந்து ஒரு இலங்கை தமிழை இலங்கையிலேருந்து இங்கே வந்து முதல் முதல் நடிக்க போகும்போது அவருடைய ஒரு சீரியல் டாப் டக்கன்னு ஒரு சீரியல் தான் முதல் முதல் அவருடைய இணையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி அவர் ரமேஷ் கண்ணா சாரும் அந்த சீரியல் இயக்குறாங்க சரவணன் சொல்லி செந்தில் நான் சார் ஹோ டைரக்டர் தான் கூட்டிகிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்போ நான் வந்து இலங்கை தமிழ் தான் பெரும்பாலும் அந்த நேரத்தில் நான் வந்த புதுசு பேசுவேன் என்னுடைய பேச்சு ஒரு பிடிச்சி போய் கூப்பிட்டு எந்த ஒரு இலங்கைன்னொடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என் மேலே விசுவாசம் காட்டி அதே மாதிரி இலங்கை தமிழ்லேயே அந்த சீரியல் பூரா பேச வச்சு உலகம் பூரா என்ன காரணம்னா இப்படி சாஞ்சிருக்கு ஒரு பேரை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு அது வந்து என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது இலங்கை தமிழர்கள் மேலே வந்து அவர் அளவற்ற பாசம் உள்ளவர் எப்போவுமே ஏன்னா அவர் படங்கள் எல்லாம் இலங்கை தமிழரில் பற்றிய சீன்களை நிறைய வைப்பார் என்னை கூப்பிட்டு இலங்கை தமிழ் கேட்டுக்குவார் ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு இலங்கை தமிழ் இப்போ கற்றுக்கணும் எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் உலகம் பூரா போனால் இலங்கை தமிழ்லாம் எங்கிட்ட பழகிறாங்க அவங்களோட நான் பேசுகிறாங்க என்னென்ன கேட்டு கற்றுக்குவார் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவார் நீ ஊருக்கு நல்லது செய்யப்பார் முடிஞ்ச அளவு நல்ல கருத்துக்களை சொல்லு நல்ல கேரக்டராக தெரிஞ்செடுத்து நடி அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் கூடவே காரில் ஏற்றிக்கிட்டு கம்பெனியுமே அழைஞ்சி எனக்கு சான்ஸ் வேண்டி தந்தது இல்லாமல் சின்ன சின்ன திரையில் டிவிலேயும் நிறைய தொடர்புகள் அதாவது சூப்பர் டென்னில் சூப்பர் ஸ்டாரில் இருந்து மேல்மாடி காரிலேருந்து டாக்டர்கள் ஆரம்பித்து வேக் சார் ரமேஷ் கிருதா சார் கூட எல்லாருமே நான் பயணம் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய ரூமுக்கு அதாவது ராணியனால் நான் இருந்த ஒரு குவார்டர்ஸை என்னை தேடி வந்து காலையில் மேலே வந்து எப்படியா இருக்கேன் அவனை வசதியாக இருக்கேன் இங்கே பரவாயில்லையார் கேட்டுட்டு ஏன்னா நான் வசதியாக வாழ்ந்தவன் இலங்கையில் அவர் தெரியும் அதை வச்சு என்னை கூட்டிகிட்டு போய் சரவணா சரவண பவனில் காப்பி வாங்கி கொடுத்துட்டு கொண்டு விட்டு போயிடும் அப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் நம்ம லெவலுக்கு இறங்கி போகக்கூடியவர் ஏற்றதால் பார்க்காதவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனுடைய நட்பு எனக்கு கிடைச்சது அவர் கூட நான் பழகினது அவரோட வாழ்ந்து என் வாழ்க்கையில் என்றைக்கும் மறக்க முடியாது நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் தன்னோட வேலை செய்கிறவங்களும் சரி தன் கூட நடிக்கிறவங்களும் சரி என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் அவங்கள கூப்பிட்டு விசாரித்து உன் குடும்பத்தில் என்ன கஷ்டம் எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்க இவங்க என்ன படிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன செலவுக்கு வேணும் மறைமுகமாக அதாவது பப்ளிசிட்டி இல்லாமல் நிறைய ஹெல்ப்பு டெக்னீஷியன்லேருந்து நடிகர்கள்லேருந்து தன் கூட நடிக்கிறவங்களேருந்து எல்லாேருக்கும் செய்திருக்கார் அது மட்டும் இல்லை அக்கம் பக்கத்துலேருந்து கஷ்டப்பட்டு வந்தால் உடனே தன்னால் முடிஞ்சு செய்திருக்க ஒரு நல்ல மனிதன் அந்த வகையில் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே வருவோம் எல்லா ஹீரோ எல்லா காமனும் நடிச்சிருக்கேன் அவங்க பாட்டு நடிப்பாக போவாங்க நாங்கள் சம்பளம் வாங்கிட்டு போயிடுவோம் அவ்வளோதான் ஆனால் இவர் அப்படி இல்லை தன்னோடு நடிக்கிறவங்களுக்கு அவனே சம்பளம் பிஸ் பண்ணி அவர் மேனேஜர் மூலமாக கம்பெனியில் சொல்லி வாங்கி கொடுத்துட்டு தான் அந்த இடத்த விட்டு போவார் ஒருத்தனுக்கு பணம் கொடுக்க லேட் பண்ணாலும் போக மாட்டார் ஏ அந்த படத்தில் வெற்றிக்கு நான் மட்டும் காரணம் இதுதான் விவேக் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க அதில் அவங்களுக்கு நானும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்க இருந்தால் தான் நான் அப்படின்னு போராடி வாங்கி கொடுத்துட்டு போகிற ஒரு போகிற ஒரு நல்ல மனுஷன் அவரை பற்றி நேற்று ஆர்ட் ரேக்கில் ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போகணும்னா விழுந்துருச்சு ஓன்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பிடிச்சது அம்மா இருந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காண்ட ஓன மாதிரி ஓன்னு விழுந்துருச்சு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை முடிஞ்சது ஆண்டவன் அவர் அவளத்தோடு எடுத்துக்கிட்டான் அப்படி தான் நான் நினச்சிக்கிட்டேன்னா சு அவர் போகும்போதே நாடி துடிப்பில் ரெண்டு போச்சு டாக்டர் சொல்கிறாரு போனால் மனசுலையும் வந்து வயித் மன வேதனையில் சத்தம் போட்டார் டிவி எல்லோரும் பார்த்தாங்க வேதனை நல்ல
அது வந்து நம்ம பாதுகாப்புக்காக கவர்மெண்ட் சொல்லுது சுகாதார டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுது நம்ம விரும்பினா போட்டுக்க போகிறோம் நம்ம நேரம் முடிஞ்சு போச்சு இறப்பு பிறப்பு ஆண்டவன் வந்து எழுதிக்கிறான் இறக்கும் போதே பிறக்கும் போதே இறப்பையும் எழுதிக்கிறான் அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது இது அதில் நம்ம முழு நம்பிக்கையாக இருப்பார் அதனால் ஆண்டவன் நம்மக்கிட்ட இவ்வளவு நாளிருந்து விவேக் இவ்வளவு தான் நம்மளோட இருப்பார் அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு இனி நம்ம என்ன செய்யணும் அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரி மரங்களை நடுவோம் அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவோம் மரம் நடுறதில் அவர் அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டாக இருந்தார் உயிர் அதாவது கலாம் சார்ட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடியே கலாம் ஐயாட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து மரங்கள் நடவணும் ஸோ சமூக சேவை செய்யணும் நிறைய நல்லது பண்ணும் எண்ணத்தோடு வாழ்ந்தவர் அப்படி வாழ்ந்தபடியால் தான் அவருக்கு இந்த எண்ணங்கள்லாம் வந்தது அது ஊரோணும் மனசில் சமூக அதாவது மக்களுக்கு சமூகத்தை வந்து மூட நம்பிக்கை இருக்கக்கூடாது மக்களுக்கு எது நல்லதோ அதை செய்யணும் அப்படி ஒரு நல்ல மனிதனோட நான் இருந்துட்டு அவர் இல்லாமல் இருந்து அழுதுகிட்டு இருக்கேன் வேதனையாக இருக்குது மேலே இந்த மாலைமுரட்டியில் உட்காந்து உங்களுக்கெல்லாம் அவரை பற்றி சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது உண்மையாக சொல்கிறேங்க அவர் மாதிரி ஒரு நல்ல நடிகனை பார்க்க முடியாது இன்றைக்கி காமெடி நடிகன் தான் நான் எல்லாவிடையும் நடிச்சிருக்கேன் ஆனால் அவரை போகிற ஒரு நல்ல நடிகன் நல்ல மனிதன் நல்ல எல்லாருக்கும் நல்ல நினைக்கிற ஒரு மனிதன் ஈகோ இல்லாதவர் விவேக் சார் தான் கண்டிப்பாக உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிட்ட மிக மிக நன்றி போன்ற பண்ணி சார் இமான் வந்துச்சு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு படங்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்து ஒரு பெரிய பெரிய டேரக்டர் படங்கள்லாம் வந்துட்டு நடிக்கும்போது ஒரு ஹீரோ கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையை வந்துட்டு நகைச்சுவை நடிகருக்கும் கிடைக்குமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும் ஆனால் போண்டாமணி அவர்கள் சொல்லும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இருந்து எல்லாரையும் வந்து கூட்டிகிட்டு தான் வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை பதிவார் இது மாதிரி நீங்கள் விவேக் அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா எந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவீங்க நடிகர்களுக்கு வந்து ஒரு சில பாவம் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கவங்க ஒரு சில டேக் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குவாங்க வாங்கும் போது விவேக் சார் வந்து பொறுமையா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இருந்தாலும் கூட ஏங்க பாப்பாங்க வா ஏன் பதட்ட போடுறேன் பதட்டப்படாத நீ இப்படி பேசுற நான் இப்படி பேசுறேன் அதுக்கு நம்ம இப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சக நடிகர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தத வந்து நானே என் கண்ணால பாத்திருக்கேன் ஏன்னா ஏவியம் உள்ள பாத்துருக்கேன் வந்து நானே என் கண்ணால பாத்திருக்கேன் ஏன்னா ஏவியம் உள்ள பாத்திருக்கேன் மற்றபடி அது மாதிரி ஏன் கூட நடிக்கும் போதும் அதான் சொல்றேன் ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையா ரொம்ப கேஷுவலாக எல்லாரும் கூட உட்காந்து பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் நான் வந்து ஒரு பெரிய நடிகர் ஆகிட்டேன் யார் கூட நம்ம பேச வேண்டாம் பேசக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணம் அவர்கிட்ட இல்லை குழந்தைத்தனமாக பேசுவாப்பில் பேசும்போதே ரொம்ப வேடிக்கையாக பேசுவாங்க இப்போ வரைக்கும் விவேக் சார் வந்து நம்ம எல்லாம் விட்டு பிரிஞ்சிட்டார் அப்படின்ற அதை என்னால் இன்னும் நம்பவே முடியல ஏன் அப்படின்னா விவேக் சார் மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து இன்னும் பல ஆண்டுகள் வந்து நம்ம சினிமாவுக்கு தேவை கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் அதாவது நகைச்சுவை நடிகர்கள் அப்படின்னாலே தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வரிசையில் விவேக் சார் வந்து அவர் ஒரு லெஜண்ட் அது போக இந்த இப்போ எல்லாருமே சொன்னாங்க இந்த மரம் நடுவது அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய அந்த யோசனைகளை ஏற்று அவருடைய சீடராகவே மாறி எப்படியாவது ஒரு பசுமை புரட்சியை உருவாக்கணும் அப்படின்றது தான் விவேகானனுடைய ஒரு நீண்ட முயற்சி அதே மாதிரி இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட நம்ம வயல் வாழ்றங்கனாதே சொன்னாங்க அண்ணன் வந்து உடல் நலத்தில் வந்து கொஞ்சம் கவனம் எடுத்திருக்கலாமா எடுத்திருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்தை வந்து அண்ணன் பதிவு பண்ணார் அதை கேட்ட பிறகு தான் எனக்கு யோசனை வருது என்ன அப்படின்னா பிஸியாக இருப்பாங்க நகைச்சுவை நடிகர்கள் எல்லாருமே வந்து பயங்கர பிஸியாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இரவு பகலாக நடிப்போம் கொஞ்சம் நம்ம உடம்பு மேலேயும் நம்ம கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டால் இந்த மாதிரியான ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்காமல் இருந்திருக்குமோ அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும் கலைஞர்கள் கலைஞர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி பாடகர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி தான் அவர்களெல்லாம் வந்து நம்ம விட்டு மறைந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல் சொல்லிக்கில்லாமே தவிர 
என்றென்றும் அவர்களுடைய சிந்தனை அவருடைய செய்த செயல் அவர்கள் பழகிய விதம் எல்லாமே வந்து அவங்க என்றைக்குமே மறைந்து போகவில்லை இன்னும் கால காலத்திற்கு அவர்கள் நம் நினைவுகளில் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத என்னுடைய தாழ்மையான கோரிக்கை இந்த இந்த செய்தியை வந்து நம்மளாலே எப்படி ஏற்றுக்கட முடியலையோ அந்த அந்த குடும்பம் இந்த இந்த தகவலை எப்படி ஏற்றுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது எப்படி தாங்குறாங்க அப்படின்னு தெரில இந்த நேரத்தில் நம்ம கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறது எல்லாம் அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த ஒரு ஆறுதலில் அது இப்படி எப்படி இந்த ஆறுதலில் அவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறதுல கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக அண்ணன் விவேகண்ணனுடைய ஆன்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை தாக்கி அவங்களுடைய நினைவஞ்சலி செலுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி மாநாணாச்சி தற்போது சின்ன கலைவான விவேக் அவருடைய மறைவிற்கு வைகை புயல் வடிவில் அவர்கள் ஒரு காணொலி காட்சியை வெளியிட்டுள்ளார் அதனை நாம் பார்க்கலாம் செய்தி கேள்விப்பட்டிருக்கும் பாதிச்சாயிட்டு அவனும் நானும் நிறைய படங்களை இணைஞ்சு பணியாற்றியிருக்கோம் அவனை பற்றி பேசும்போது துக்கு தொண்டை அடைக்குது ரொம்ப நல்லது பொது சிந்தனை அதிகமாக இருக்க அவனுக்கு அப்துல் கலாம் ஐயாவில் நல்ல நெருக்கமாக இருப்பான் அதே மாதிரி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மரத்து நடுறது ஒரு எவ்வளோ விஷயம் பண்ணுவான் ரொம்ப உரிமையான ஆனவனும் என்னடா வடிவேல் என்ன விவேக்கம் பேசிக்கிறாங்க அவனை மாதிரி ஓப்பனாக பேசக்கூடிய ஆலே கிடையாது எத்தனையோ கூடிக்கணக்கார ரசிகர் இல்ல அவன் எனக்கு ஒரு ரசிகர் நான் அவனுக்கு ரசிகர் அவன் பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மனசுக்கு பதிவு மாதிரி இருக்கும் என்னோட யதார்த்தமா எளிமையா பேசுவோம் அவனுக்கு இப்படி ஒரு மரணம் வந்தது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்னால முடியல இந்த நேரத்தில் நான் என்ன பேசுறேன் எனக்கு தெரியல அவனை நேரில் வந்து பார்த்து அஞ்சல் சத்து என்னால முடியல என்னால அஞ்சல் மதுரையில் இருக்கேன் என் தாயாரோடு இருக்கேன் நான் இவருடைய நெஞ்சார்ந்து வகை புயல் வடிவேல் அவர்கள் காணொலி காட்சி வாயிலாக தன்னுடைய புகழ் அஞ்சலியையும் விவேக் அவர்கள் குறித்தான நினைவடைகளையும் பகிர்ந்து கொண்ட நினைவு காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம் சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசும்போது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் வி விவேக்கை பற்றி வடிவேல் அவர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளவு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்களெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் திடீர்னு இந்த ஒரு பெரிய இழப்பு வந்து திரை உலகம் வந்து எப்படி தாங்கும் இல்லை அவருடைய இடத்தை யாரையும் நிரப்ப முடியாது என்ன காரணம்னா அவர் தனக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் வச்சுக்கிட்டாரு தனக்குன்னு ஒரு தனி பாணி வச்சுக்கிட்டார் தன்னுடைய நைச்சுவன் காட்சிகள் எப்படி அமையணும்னு அவர் வச்சுக்கிட்டார் அதனால் இனிமேல் அவருடைய பாணியை யாரும் பின்பற்ற முடியாது அவருக்குன்னு உள்ள இடம் அவருக்கு தான் அது காலியாக தான் இருக்கும் அது நம்மோட எல்லா படங்களும் அவர் நம்மகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்குவார் அதில் எந்த ஒரு மாறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது பொதுவாகவே கவிஞர் கண்ணாசஞ்சன மாதிரி நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை சினிமா கலைஞர்கள் அது பாடலாசிரியாக இருந்தாலும் சரி இசையமைப்பாளராக இருந்தாலும் சரி நடிகராக இருந்தாலும் நடிகையாக இருந்தாலும் காமெடி நடிகையாக இருந்தாலும் சரி 
அவங்க படங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் நம்மோட உயிரோடு இருப்பாங்க அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை உடல் வேணால் மறையலாம் வேக் எப்படி மறைவர் வேக் மறையவே இல்லை அவர் காலமானார் அவருடைய பூத உடல் நம்மகிட்ட இல்லை மற்றபடி அவருடைய படங்கள் நம்மளை சந்தோஷப்படுத்தும் நாம் அவரை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்போம் நம்ம போண்டாமணி அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணி வந்துட்டு ஒரு சிறந்த காமெடிகளெலாம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது அந்த ஸ்பாட்லேயே வந்துட்டு உங்களே சிரிச்ச வச்ச ஒரு நிகழ்வு கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அது குறித்து எங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்கோங்க ஆமாம் அதாவது அந்த அள்ளி தந்த வானம் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் இலங்கை தமிழ் பேச தெரிஞ்சபடியால் என்னை கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு காட்சியை சொன்னார் நான் உன் தமிழ் வரியேன் என் கூட வந்து நீ பேச போகிற நீ ஒரு இலங்கை தமிழை வந்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு சீன் சொல்கிற கான்செப்ட் சொல்கிற ரெடி பண்ணி உடனே அந்த நிமிஷம் இப்போ ஃபிலிம் சீட்டில் வச்சு ரெடி பண்ணி நான் நடித்தேன் என்னென்ன நீங்கள் தமிழ் தமிழ் என்று கதைக்கிறீங்கள் நானும் ஒரு காலத்தில் தமிழ் இது பற்றி உள்ளவனாக இருந்தவன் தான் என்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாலும் தமிழே மறந்து போச்சு இனியும் நீங்கள் இப்படி தமிழ் தமிழ் என்று கதைத்து கொண்டிருந்தால் விசார் விசார் வந்து கல் எடுத்து தெரிவார்கள் இல்லையே எனக்கு தமிழ் என்றாலும் போயம் தமிழ் என்றாலும் போயம் தமிழ்நாடு என்றாலும் போயம் என்ன அந்த அளவில் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சேன் மனுஷன் அந்த பாட்டில் நான் சொன்னதை கேட்டு ஏன்னா அவர் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அதில் தான் தெரியும் தன்னோட கூட நடிக்க நடிக்கிறத பார்த்து ரசிக்கிற ஒரு ஆள் அதே மாதிரி வடிவேலுக்கு ப வடிவேல் சாருக்கு வந்து அவர் பயங்கரமாக ரசிக்க ஏன்னா மைனர் மாப்பிள்ளைன்னு ஒரு படம் தான் பெஸ்ட்டுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு பிசி கோனான் சார் வடிவேல் சரையும் விவேக் சரையும் இணைச்சி எடுக்கிறாரு அதில் வந்து ரஞ்சித் சரும் அஜித் சரும் நானும் தான் மொத்தமாக நடிக்கிறோம் பெரிய ஆர்டிஷன் தான் அப்போ விவேக் சார் வந்து வடிவேல் சார் புகழ்ந்துக்கிட்டே இருப்பார் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சுட்டே இருப்பார் கோனான் சார்ட்ட அப்போ கோனான் சார் ஏன் நீயும் ஒரு காமெடி என்ன மிஞ்சிட்டாய் ஐயோயோ அவன் அவன் ரேஞ்சுக்கு நாளாக வர முடியாதுன்னு பச்சையா அப்போ அஜித் சொல்லுவார் அஜித் வடிவேல் வடிவேல் மிஞ்ச ஆளே இல்லை வடிவேல் சார் ஒரு சந்தர்பாக நாகே சேர்ந்த கலவையாக வந்தாய் தமிழ் ஃபீல்டுக்கு நீ வேண்டாம் பாரு கடை சரி அசைக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு நகைச்சுவை நடிகனே ஒரு நகைச்சுவனை வடிவேல் சார்க்கு முன்னாடி வந்த ஒரு நகைச்சுவை நடிகை இவ்வளோ தூரம் பாராட்டு அந்த மனசு யாருக்கு வரும் சொல்லுங்க வைப்போம் அதனால தான் அஜித் சருக்கு வந்து விவேக் சர் மேலே அவ்வளோ விருப்பம் இப்படி ஒரு நல்ல மனிதனாக இருக்கார் ஒரு நல்ல நடிகனாக இருக்கார் இல்லாமல் இவ்வளோ விசுவாசமாக இருக்குன்னு தான் அஜித் சார் வந்து விவேக் சருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லி காதல் மண்ண படத்துக்கு முதல் கால் சீட் கொடுத்தவர் சரண் சார் டைரக்டர் ஆக்குறதுக்கு நம்ம விவேக் சார் தானே காரணம் பழஞ்சந்திர சேட்டை எல்லாம் ஒரு ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணால் அது காரணம் அஜித் சார் கால் சீட் கொடுத்து விவேக் சார் மேலே உள்ள பாஸ் அப்படி ஒரு நல்ல எண்ணம் உள்ளவர் பாராட்டு நான் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் மக்கள் மத்தியில் தெரிய ஒரு நடிகராக இருக்க யாருமே விவேக் சார்னு சொன்னாலும் வடிவேல் சார் சேர்ந்த புறம் நான் யாருன்னு தெரிய வந்தேன் அதுக்கு காரணம் விவேக் சார் தான் நான் ஐம்பது படங்களோட நடிச்சிருக்கேன் அவர் வீட்டில் போயிருக்கேன் சாப்பிட்டுருக்கேன் அவர் கூட இருந்தவன் அவர் தான் கெதி என்ன ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார் என்னை கூப்பிட்டு கா ராஜராசன் ஒரு படம் பார்த்தேன் நீ முதல்ம வடிவோட இணைஞ்சி ராக் பண்ணியிருக்க அதனால் வடிவேலை விட்டு வந்துடாத நான் எப்போனாலும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் உனக்கு அந்த ஃபீலிங் வரக்கூடாது நம்ம வடிவேல்கிட்ட போயிட்டோமே விவேக் கோவிச்சுக்கிறேன்னு நினைக்காத நான் என்னைக்கும் நினைக்க மாட்டேன் நீ போய் வடிவோட இரு அப்போ தான் உன் போன உலகமெல்லாம் தெரியும் என்னை விட உனக்கு பொருத்தமான வடிவேல் தான் இது யார் ஏன் சொல்லுவா அந்த மனசை சூழ்ச்சி அனுப்புனா இன்றைக்கி நான் அப்படி உட்காந்துருக்கேன் அப்படி ஒரு நல்ல உள்ளம் படைச்ச ஒரு மனுஷன் அது மட்டும் இல்லை இந்த கொர எல்லாருமே அதாவது சினிமா ஒரு காலத்து இப்போ ஒரு சீனை மாறிப்போச்சு வடிவேல் சரும் போன பிறகு விவேக் சருக்கும் பட வாய்ப்பு சரியாக இல்லை இல்லாத நேரத்தில் லாக்கும் பண்ணுறது இல்லை அப்போ என்ன சொன்னார் இதுக்காக ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டிங் கூட்டி நம்ம கலைஞர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அவர் கேட்குறாரு ப்ரெஸ் மீட்டிங்கில் பாவம் எல்லா ஹீரோக்களையும் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க எல்லா பொலிஷன் எல்லாம் டேரக்டர் இவங்களை இவங்களை உருவா இவங்களை இவங்களை சான்ஸ் கொடுங்க பாவம் நம்ம எல்லாம் படம் இல்லைன்னா அவங்க ஒன்றுமே வேலை இல்லை இருக்கான்னு கெஞ்சிறார் மனுஷன் இது யார் செய்வா எந்த நடிகனுக்கு அந்த என்ன வரையில் அவருக்கு வந்தது எல்லார்ட்டையும் கேட்டார் அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்க போது அவ்வளோ வேதனையாக இருக்குங்க உண்மையில் அப்படி ஒரு மனிதனை நாங்கள் இழந்துட்டோம் இன்றைக்கு போது தாங்க முடியல காலையில் நான் அழுது அழுகைக்கு அளவு கிடைக்கே இல்லை சார் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு சான்ஸ்லாம் கொடுத்ததுலாம் அவர் தான் அப்படின்னு சொன்னீங்க இதையும் தாண்டி ஒரு எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் விவேக்காக தான் தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விவேக் வேறு ஸோ இன்னும் பெரிய ஒரு முக்கியமான ப பண்புகள் அப்படின்னா நீங்கள்
படிக்காதவன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா போண்டாமணி செல்லு செல்லு போடுவா ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வெளியே தெரியட்டும் இவன் தான் போண்டாமணி ஈஸியாக தெரியட்டும் அப்படி ஒரு நல்ல எண்ணம் அவர்கிட்ட இருந்தது அதே மாதிரி தன்னோட நடிக்கிறவங்களை கூப்பிட்டு சம்பளம் எவ்வளோ மேனேஜர்கிட்ட பேசி இவ்வளோ இவ்வளோ கொடு இவங்களை கொடுக்கணும் வாங்கி கொடுத்து தான் அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணுவேன் அந்த பண்பாடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அது இடத்துல பொது அறிவு மக்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லணும்னு அந்த நாள்லேருந்து அவருக்கு இந்த படிக்கிற காலத்தில் இருந்தால் என்று சொல்லுவார் அதான் அது வந்து எப்போ தான் சொன்னால் எடுபடும் சினிமாவுக்குள்ளே வந்தாச்சு பாலச்சந்திரசுரம் மூலமாக வந்துட்டோம் இருந்தாலும் மக்கள் என்னை ஏற்றுக்கலனும் நான் ஒன்று பிஸ்னஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சொல்கிற மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்கன்னு அடிக்கடி சொல்லுவார் அது மாதிரி அவர் வந்து ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மெல்ல மெல்ல கொண்டு வந்து ஃபுல்லாக இறங்கி மக்களுக்கு தேவையான அந்த மூட நம்பிக்கை வேணாம் சமூக சேவை செய்யுங்க மரம் நடுங்க நல்லது பண்ணுங்க சொன்னதே தான் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்போ தான் நான் ஏற்றுக்குவாங்க அது இந்த வகையில் எங்கிட்ட சொல்லுவார் எதையுமே நம்ம மக்களை ஏற்றுக்கு வரைக்கும் கஷ்டப்படணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சொல்கிற கேட்குறாங்கன்னுக்குலாம் நல்லது செய்யணும் அந்த பண்பாடெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி எத்தனை பேர்கிட்ட நான் பழகியிருக்கேன் எல்லா நகைச்சுவையோட நினச்சிருக்கேன் இவர்கிட்ட உள்ள வித்தியாசம் அவ்வளவு இருக்கு ஒரு ரியாலிட்டியாக வரணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வந்துட்டு இந்த அடிக்கிறது பயங்கரம் ஹார்ஸாக திட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு சீனில் நீங்கள் வந்து அவர்கிட்ட வந்து உணர்ந்துருக்கீங்களா உணர்ந்துருக்கேன் அதாவது இப்போ கவுண்டர் வந்து அடிச்சாருன்னா ஒரே அடி அடிக்கணும் கண்ணம் பழந்துரும் விவேக் சார்ட்டே வாங்கியிருக்கா நான் இந்த க வடிவேல் சார்ட்டே வாங்கியிருக்கேன் நான் விவேக் சார் அதை முடிஞ்ச அளவு அடிப்படாத அளவுக்கு அடிக்கிற மாதிரி நடிக்க வைப்பார் மனசு நோகாத அளவுக்கு டைலாக் பேசணும்னு நினைப்பார் தன் கூட நடிக்கிறவனே அந்த வகையில் கரெக்டாக இருப்பார் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோன்னு நினச்சேன் விவேக் சார் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எத்தனை படங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்காக வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க நான் நடிக்க போனால் அத்தனையும் அவர் வாங்கி கொடுத்து தான் சொல்லணும் யாருமே என்னை வந்து கூப்பிட்டு விவேக் சாரோட போட்டது கிடையாது எல்லாமே அவர் அவர் கூப்பிட்டு வாங்கி கொடுத்தது தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி போட்டால் பண்ணி இந்த கம்பெனியை போய் பாரு சொல்லியிருக்கேன் போட்டால் பண்ணி இந்த கம்பெனி போய் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து நிறைய போயிட்டுருக்காது ஏன் மேலே ரொம்ப விசுவாசம் நான் வந்து இலங்கையில் வசதியாக வாழ்ந்து அகதியாக வந்தவன் அதெல்லாம் அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை பற்றி தெரிஞ்சபடியாலே என் மேலே ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ணி இலங்கை தமிழ் தேவைன்னா என்னை கூப்பிட்டு கேட்டுக்குவார் சொல்லி கொடுக்க சொல்லுவார் பெருந்தன்மை இல்லாமல் ஆனால் நான் இருந்த கோடரி தேடி வந்து எங்கிட்ட உட்காந்து டீ சாப்பிட்டு என்ன கூட்டி டீ வாங்கி தருவார் அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு உள்ளம் படைத்தவர் பொதுவாக எல்லா படமும் அவர் தான் எனக்கு சான்ஸ் வாங்கி தருது அவரை விட்டு நான் வெளியே போகக்கூடாதுன்னு தான் நினைச்சேன் அவர் தான் போச்சுனார் ஏன்னா நான் நல்லா வரணும் கூடிய சீக்கிரத்தில் மக்கள் மத்தியில் தெரிய வரணும் எங்கிட்ட இருந்தால் அவனை பத்தாது ஏன்னா வடிவேல் சார் நீ நடித்த பார்த்த அந்த பிரேமில் நல்லா இருக்குது காமெடி சொல்லக்கூடாது போட்டு திறத்து விட்டதே அவர் தான் அதனால இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் போண்டாமணி என்று உலகம் பூரா தெரிய வந்திருக்கேன் வடிவேல் சார் இருக்கு அடிச்சு கேட்டாலும் சொல்லாங்கன்னு ஒரு சீன் உலகமே பேசல அது பத்து வாட்டி சொல்லி சொல்லி சரி ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு ஏ மணி சான்ஸே இல்லைப்பா அதில் வடிவேல் மிஞ்சிதையா நீ போன போனவா ஒரு நாலு நாளைக்கு போன கூட என்ட்டு பேசினேன் ஃபோனில் நான் பேசுகிறேன் எடுத்தோடனே போண்டா மணி நல்லா இருக்கியா எடுத்த ஃபோன் நம்பர் பார்த்தேன் என்ன யா போண்டா நல்லா இருக்கியா யா நல்லா இருக்கிறேன் நீ பிஸியாக இருக்க நிறைய பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்க நான் கேள்விப்பட்ட சந்தோஷமாக இருக்குது அது மாதிரி என் கூட நடித்தவங்க நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்குலாம் அந்த அரசியலில் சரி மேடை நாடகம் சரி ஏதாவது வேலை வாங்கி கொடுக்கியா நான் நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன்னு சொன்னோடனே தெரிகிற அளவுக்குலாம் நான் மக்கள் கேட்குறாங்க நான் என்ன பண்ணேன் போகிறவங்க இல்லை இருந்தாலும் நான் முயற்சிப்பேன் எந்த எண்ணம் பார்த்தீங்களா என்னத்தை கேட்குற வேலை வாங்கி கொடுக்க சொல்லி உங்களுக்கே வேலை கொடுத்தவர் வந்து உங்களுக்கும் வந்து வேலை கொடுத்தவங்க கேட்குறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லும்போது இப்போ ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாங்க அவங்களுடைய உடல்நிலையில் எதுவும் மாற்றங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லை இல்லை நான் பேசும்போது பார்க்கல ஆனால் அவர் பையன் இறந்ததுலேருந்து அவர் உடல்நிலை சரியில்லை சார் யார் என்ன சொன்னாலும் தான் ஆசையாக வளர்த்த பையன் ஒரு ஹீரோவாக நினச்சிருக்கலாம் ஒன்றுக்கலாம் ஒரு கேக்கனரில் ஒரு ஒரு மலையகத்தில் நான் நிற்கிறேன் அந்த ஓனர் பையன் இறந்ததே அவர் சொல்கிறாரு போய் ஐம்பது ரூபா கடன் வச்சுருக்கிறான் பசங்களோட சேர்ந்து அப்போ இவர் சொல்லியிருக்கேன் சரி நீ கொண்டு வந்து கொடு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் வேக் பண்ண அப்பா கிட்ட கடன் கேட்கக்கூடாது அப்பா பேர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எனக்கு விரும்பினா கொடுங்க நான் கொண்டு வந்து தருவேன் எப்படி தந்த அப்பன் பேரை காப்பாற்றணும் அந்த நேரத்தில் சொன்ன வந்து கடைக்காரர் சொல்கிறான் அவ்வளோ பட்ட பையன் இறந்தோடனே நான் வீட்டை போன கட்டி பிடிச்சி அழுதுட்டார் அழுத்து
எல்லா முடிஞ்ச அளவு அவர் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே இப்போ அவர் ஆசைப்பட்ட பாய் மரம் நடனும் அவர் மாதிரி மக்களுக்கு நல்ல சொல்லி நினைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு சே தூண்டிட்டு போயிருக்காரு நினைப்பான் கண்டிப்பாக ஏன்னா விவசாய லேஸில் எல்லாரும் மனசுலேயும் மறைய அதாவது ஒரு புரட்சி தரவு இன்றைக்கி வாழ்ந்துருக்கிறார் அந்த இடத்துல இவர் சொல்லலாம் அவர் இந்த வகையில் அவர் வாழ்ந்துட்டு தான் இருப்பார் அவரை மறக்கவே முடியாது சான்ஸே கிடையாது விவேக் சார் உங்களை பார்த்த உடனே வந்துட்டு படங்கள் தவிர தனிப்பட்ட முறையில் எந்த மாதிரி ஒரு பேசுவார் எந்த ஒரு கிண்டல் பண்ணுவாரா ரொம்ப சீ அதாவது கேமராவுக்கு முன்னாலே அவர் கிண்டல் பண்ணுவார் பேசுகிறவரைய நேராக பார்க்கும்போது யாரையும் மனசு புண்படுத்த மாட்டேன் என்கிட்ட என் மேலே ரொம்ப விசுவாசம் கூட ஆஃபீஸ் உட்கார வச்சு பேசுவார் பேசி முடிஞ்சு பாக்கெட்டில் ஏதாவது திரிச்சு தான் விடுவார் காசு ஏன்னா அவர் முதல் முதல் அவர் காரில் நேர்த்திட்டு போகும்போதே வீட்டில் கொண்டு சாப்பாடு போட்டு காசு கொடுத்து தான் அனுப்பினார் அவங்க வீட்டில் அவர் ஒய்ஃபை என் மேலே ரொம்ப பாசம் ஏன்னா அவரோட அதிகமான பழக்க வழக்கம் அதிகமாக கூட இருந்தவொன்னா நான் என்னத்தான் சொல்லுவேன் மற்றவங்களாம் வந்தாங்க நடித்தாங்க போயிடுவாங்க ஆனால் அவரோட கூடவே அவரோட பயணம் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக எனக்கு தெரியும் அதனால் அது இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மொழி விவேக் என்பவர் யார் அப்படின்றது உங்கள் கண்களை பார்க்கும் போதே எங்களுக்கு தெரியுது அது குளமாகிறத வந்து பார்க்கும் போதே விவேக் அவர்கள் வந்துட்டு திரை உலகுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படின்றத எங்களால் புரிய முடியுது நேரடியாக வந்து எங்களை வந்து உங்களுடைய அனுபவங்களையும் விவேக் சார் பற்றி பல கருத்துக்களையும் பதிவிட்டமைக்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி சின்ன கலைவாணர் விவேக் அவர்கள் இறந்தது திரை உலகுக்கு எப்படியோ பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அவருடைய கோடான கோடி ரசிகர்களுக்கும் பெரும் இழப்பு தான் இந்த இழப்பினை நம்மாலே ஈடுகட்ட செய்ய முடியவில்லை அவர்கள் குடும்பம் மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வாயிலாக அவருடைய குடும்பங்களுக்கு நமது ஆழ்ந்த இடங்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம்